Hi everyone. In this class, I am going to tell you about a beautiful short story that is The Lost Leaf, written by O. Henry. In this class, we will talk about the last leaf that is the first year of the last leaf that is the first year of the last leaf. డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ లెట్ అస్ నో అబౌట్ ఆదర్ విలియం సిడ్నీ పోర్టర్ బెటర్ నోన్ బై హిస్ పెన్ నేమ్ ఓ హెన్రీ హీ వాజ్ అన్ అమెరికన్ షార్ట్ స్టోరీ రైటర్ హీ స్టోరీస్ ఆర్ నోన్ ఫర్ దయర్ సర్ప్రైజ్ ఎన్నింగ్స్ ఈ స్టోరీ ద లాస్ట్ లీఫ్ రాసింది ఎవరయ్యా అంటే మనకి ఓ హెన్రీ గారు ఆయన అసలు పేరు ఏంటంటే విలియం సిడ్నీ పోర్టర్ కానీ ఆయన పేరు విలియం సిడ్నీ పోర్టర్ అయినప్పటికీ అందరికీ అతను ఏ విధంగా పరిచయం అంటే ఓ హెన్రీ అనే పరిచయం ఎందుకంటే ఆయన కలం పేరు కలం పెన్న పేరు అనమాట ఓ హెన్రీ అనమాట కాబట్టి అందరికీ అతను ఆ విధంగానే పరిచయస్తాడు ఆయన అమెరికన్ రచయిత అనమాట చాలా చక్కగా కథల్ని ఒక సర్ప్రైజ్ ఎండింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు అంటే అనుకోని విధంగా కథలను ముగిస్తూ ఉండడం అనేది ఆయన స్టైల్ అనమాట మనం ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఇంకో రకంగా ఎండ్ అవుద్ది యు సీ ద స్టోరీ ద టూ యంగ్ ఆర్టిస్ట్స్ జాన్సీ అండ్ సూ లివ్డ్ ఇన్ గ్రీన్ విచ్ విలేజ్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ సిటీ ద హ్యాడ్ ఎ స్టూడియో ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ అన్ ఓల్డ్ త్రీ స్టోరీ బ్రిక్ హౌస్ వింటర్ కే జాన్సీ వాజ్ డౌన్ విత్ న్యూమోనియా గ్రీన్ విచ్ విలేజ్ ప్రాంతం అని చెప్పి న్యూయార్క్ మహానగరంలో ఒక ఏరియా ఉంటుందన్నమాట అక్కడికి ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ కలుస్తారు ఆ ఊళ్ళో ఎవరంటే వాళ్ళిద్దరు ఝాన్సీ సూ ఝాన్సీ సూ ఇద్దరు పేరు ఆ విధంగా ఉంటాయన్నమాట ఝాన్సీ సూ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఫస్ట్ టైము ఒక హోటల్లో మెయిన్లో కలుస్తారు మంచి ఫ్రెండ్స్ అవుతారు తర్వాత ఇద్దరు కూడా అభిరుచులు అవి ఇంట్రెస్ట్లు కలవడం వల్ల ఇద్దరు ఆర్టిస్టులే కళాకారులు దాంతో గ్రీన్ విచ్ విలేజ్ ఆ ప్రాంతంలోనే ఒక ఆర్డినరీ ఏరియాలో అంటే కొంచెం తక్కువ రెంట్లు ఉండేటువంటి ఏరియాలో ఒక పాత అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నారనమాట ఇద్దరు కూడా ఒక స్టూడియో పెట్టుకున్నారు ఇలా ఉండగా వింటర్ సీజన్ వచ్చింది శీతాకాలం శీతాకాలం వచ్చేసరికి న్యూయార్క్ మహానగరానికి ఒక అనుకోని అతిథి వచ్చాడు అనుకోని అతిథి అంటే ఎవరంటే న్యూమోనియా అనే వ్యాధి అనమాట దాని యొక్క పవర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఊపిరితిత్తులకు పట్టేస్తుంది అనమాట చలి జ్వరం ఇక దగ్గు రొంప ఇలాంటివన్నీ కూడా సివియారిటీ చూపిస్తుంది ఇక వచ్చిన వాళ్ళకి వచ్చినట్టు చచ్చిపోతున్నారు ఆ రోజుల్లో మంచి మెడిసిన్స్ లేవు ఎర్లీ స్టేజ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే బతుకుతున్నారు లేట్ చేసినా దాన్ని గుర్తించకపోయినా లేట్ అయినా చనిపోతున్నారు అనమాట అలాంటి వ్యాధి ఎవరికి వచ్చేస్తుందంటే మనకి ఇక్కడ ఝాన్సీకి వచ్చేస్తుంది ఝాన్సీ వాజ్ డౌన్ విత్ న్యూమోనియా ఆమె ఇంకేం చేస్తుందో చూడండి షీ సాయ్ అన్ ఐవీ క్రీపర్ త్రూ ద విండో ఆఫ్ హెర్ రూమ్ ద ప్లాంట్ వాజ్ గ్రాడ్యువల్లీ లూసింగ్ ఇట్స్ లీవ్స్ అండ్ టుక్ ఇట్ ఇన్ టు హెర్ మైండ్ దట్ షీ వుడ్ డై వెన్ ద లాస్ట్ లీఫ్ ఫెల్ థర్డ్ పాయింట్లో ఏం చెప్పుకుంటున్నామంటే మనం ఈ ఝాన్సీకి తను పడుకున్న రూమ్లో నుంచి కిటికీలు నుంచి చూస్తుంది ఆమె జ్వరంతో బాధపడుతుంది కదా కిటికీలో నుంచి చూస్తున్నప్పుడు త్రూ ద విండో చూసినప్పుడు ఆపోజిట్ గోడ ఆపోజిట్ వాల్ దాని మీద ఒక ద్రాక్ష తీగ పాకుతూ ఉందన్నమాట దాని ఆకులన్నీ కూడా గ్రాడ్యువల్గా రాలిపోతూ ఉన్నాయి ఆ ఆకుల్ని ఈమె లెక్క ఎడుతుంది షీ వాజ్ కౌంటింగ్ ద ఫాలిన్ లీవ్స్ ఈమె ఫీలింగ్ ఏంటంటే అందులో ఆకరి ఆకు రాలిపోతే చచ్చిపోతానేమని చెప్పేసి మనసులో పెట్టుకుంది అనమాట ఒక ఫూలిష్ ఫీలింగ్ అనమాట దాంతో ఇలాంటి ఆలోచనతో ఉన్న ఆమెకి జ్వరం ఇంకా ఇంకా పెరుగుతూ ఉంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ డాక్టర్ కేఎం అండ్ చెక్డ్ జాన్సీ ఈ టోల్డ్ సూ దట్ జాన్సీస్ సర్వైవల్ ఛాన్స్ ఛాన్స్ వాజ్ వన్ ఇన్ టెన్ డాక్టర్ వచ్చి చెక్ చేసి అంటున్నాడు సూని ఝాన్సీని ఈ అమ్మాయి కండిషన్ చాలా సీరియస్గా ఉంది జ్వరం ఒకటే కాదు ఇంకేమో మన ఈ అమ్మాయి మనసులో ఏదో పెట్టుకుని బాధపడుతుంది ఈ అమ్మాయి బతికే ఛాన్సెస్ వన్ ఇన్ టెన్ పదొంతులకు ఒకే వంతే ఉంది అని చెప్పాడు ఇంకేమంటున్నాడంటే ద ప్రాబ్లం వాజ్ షీ లాస్ట్ హోప్ ఇఫ్ ఝాన్సీ హోప్ దట్ షీ వుడ్ లివ్ హెర్ సర్వైవల్ ఛాన్సెస్ వుడ్ బికమ్ వన్ ఇన్ ఫైవ్ సూ అండర్స్టుడ్ 
ఝాన్సీ ఇంకేమంటారు డాక్టర్ గారు ఈ అమ్మాయి మనసులో ఏదో పెట్టుకుంది భయపడిపోతూ ఉంది చచ్చిపోతాను ఇవ్వని ఈ అమ్మాయి అలా కాకుండా ధైర్యంగా పాజిటివ్గా ఫీల్ అయితే మెడిసిన్స్ కూడా బాగా పనిచేస్తాయి అప్పుడు ఈమె బతికే ఛాన్సెస్ కూడా పెరుగుతాయి వన్ ఇన్ ఫైవ్ అంటే ఐదు వంతులకి ఓ కొంతకు ఖచ్చితంగా రికవరీ అంటే పాజిటివ్గా ఉంటుంది ఇంకా అంతా కూడా బాగుంటుంది ముందు మనం సైకలాజికల్గా ఫీలింగ్ ఉండకూడదు ఏదైనా జ్వరం వచ్చినప్పుడు మనం ఏదైనా రోగం వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు ముందు మనం టెన్షన్ పడడం వల్ల ఎక్కువ చచ్చిపోతాం ప్రాబ్లం పెరిగిపోద్ది ఇంకా మెడిసిన్స్ కూడా పనిచేయవా అలాంటి వాళ్ళకి తొందరగా కాబట్టి పాజిటివ్గా ధైర్యంగా ఉండే వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ బాగా పనిచేస్తాయి వాళ్ళ యొక్క పాజిటివ్ మైండ్ వాళ్ళు తొందరగా కోలుకుంటారనమాట అదే చెప్పారు డాక్టర్ గారు కూడా ఇక్కడ తర్వాత డాక్టర్ గారు వెళ్ళిపోయారు సో హియర్ ఝాన్సీ కౌంటింగ్ ద లీవ్స్ ఆఫ్ వైన్ అలాంగ్ ద ఆపోజిట్ వాల్ దెర్ వర్ దెర్ వర్ ఓన్లీ ఫైవ్ లీవ్స్ డాక్టర్ గారిని పంపించి లోపలికి వచ్చినటువంటి సూకి ఝాన్సీ ఏం చేస్తూ కనిపించిందంటే ఆపోజిట్ గోడ మీద ఉన్నటువంటి ద్రాక్ష తీగ యొక్క ఆకులు రాలిపోతూ ఉంటే వాటిని కౌంట్ చేస్తున్నటువంటి ఝాన్సీ మాటలు వినిపించాయి ఇంకా నాలుగో ఐదు ఆకులు ఉన్నాయట ఆ ద్రాక్ష తీగ అవి లెక్క పెడుతూ ఉంది అమ్మాయి దాంతో ఝాన్సీ ఆ విధంగా చేస్తున్న సూచి చెప్పింది ఇది కరెక్ట్ కాదమ్మాయి నువ్వు ఆ విధంగా ఆలోచించడం తప్పు ఫూలిష్ ఫూలిష్ అది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫూలిష్ ఐడియా సో లైక్ దట్ కౌన్సిలింగ్ చేసింది తర్వాత అక్కడి నుంచి తను పెయింటింగ్ వేసుకోవాలనుకుంది సరే తను నిద్రపోతుంది కాబట్టి అని చెప్పి తన వర్క్ బయట చేసుకుందామని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇంకొక ఆయన ఉన్నారు అపార్ట్మెంట్లో అతను ఎవరంటే బెహర్ మ్యాన్ ఓల్డ్ బెహర్ మ్యాన్ అతనికి అరవై సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది అతనికి కూడా జీవితంలో ఒక లక్ష్యం ఉంది ఒక మాస్టర్ పీస్ ఒక అద్భుత కళాఖండాన్ని సృష్టించాలని చెప్పేసి ఆ బెహర్మెన్ అనే వ్యక్తి ఈ సూకి ఝాన్సీకి కూడా వెలవేశారు అనమాట వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క శ్రేయో బిలాష్ ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి సూ అతని దగ్గరికే వెళ్తోంది ఓల్డ్ మిస్టర్ బెహర్మెన్ వాజ్ ద పెయింటర్ లివిడ్ ఆన్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ బినీత్ దెమ్ హీ వాజ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అండ్ ఎ ఫెయిల్ యూర్ ఇన్ ఆర్ట్ హీ వాంట్ హీ వాంట్ టు పెయింట్ ఏ మాస్టర్ పీస్ He served as a model for these two young artists. He was their protector. I think that my mother was talking about old Beherman. Beherman also had a lot of life in his life. He was also a model for his own life. He was 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 a model for his own life. అలా డబ్బులు సంపాదించుకున్నాడు తప్ప తన యొక్క లక్ష్యమైనటువంటి ఒక అద్భుత కళాఖండాన్ని సృష్టించే విషయంలో మర్చిపోతున్నాడు ఆ విషయంలో ఫెయిల్ అయ్యాడు కొంచెం త్రాగుతూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు డ్రింక్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇది అతను ఇది అతనికి ఉన్నటువంటి మైనస్ పాయింట్ అనమాట ఈ అమ్మాయిలు ఇద్దరు అంటే మాత్రం ఒక తండ్రి లెక్క చాలా బాగా చూసుకుంటాడు ఈ ఝాన్సీ కండిషన్ని ఈ అమ్మాయి సూ వెళ్ళి చెప్పింది అతను కూడా ఆశ్చర్యపోతాడు ఎక్కడైనా చెట్టు ఆకులు రాలిపోతే మనుషులు చచ్చిపోవడం ఉంటుందా ఏంటి ఆ అమ్మాయిలో తింగరగా ఆలోచిస్తుంది పద మాట్లాడదామని చెప్పి ఇద్దరు కూడా వస్తారు ఆ సరికి ఈ అమ్మాయి నిద్రపోతూ ఉంది ఝాన్సీ ఇద్దరు కూడా పక్కన ఉన్న ఉన్నటువంటి వేరే రూమ్లోకి వెళ్ళి వర్క్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు వీళ్ళిద్దరు కూడా అక్కడ మనకి బెహర్మెన్ ఒక పోజులో నుంచి ఉంటే కూర్చుంటే ఈ అమ్మాయి ఒక పిక్ అమ్మని ఒక పిక్చర్ని డ్రా చేస్తుంది అనమాట పెయింటింగ్ వేస్తుంది సూ టోల్డ్ మిస్టర్ బెహర్మెన్ అబౌట్ ద కండిషన్ ఆఫ్ ఝాన్సీ షీ వాంటెడ్ హీ వాంటెడ్ టు హెల్ప్ ద యంగ్ గర్ల్ unmindful of weather and his own safety he drew the picture of the lost leaf on the wall so and the 12th point chudandi ee 12th point lo manaki em undante su told beherman about the condition su em chestundante beherman ek condition beherman ki ever condition cheppindi jansi condition ni kabatti atanu sahayam cheyalanukuntadu ee rakamga em sare amiki o roju em ayindante mari doctor gar cheppelin tarvata నెక్స్ట్ డే చూస్తే చెట్టు ఒక మా యొక్క ద్రాక్ష తీగకి ఒకే ఆకు ఉంది ఇది చూసి ఈ అమ్మాయి కంగారు పడిపోయింది ఈ ఆకు రాలిపోతాను చనిపోతానేమని చెప్పి కానీ లక్కీగా ఆకు రాలదు ఆ రోజంతా అలాగే ఉంది తర్వాత రోజు ఆ రోజు భయంకరమైన వర్షం కూడా కురిసింది ఆ తర్వాత రోజు కూడా అలాగే ఉంది అయితే ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఆ ఆకు దట్ లీఫ్ వాజ్ స్టిల్ హ్యాంగింగ్ ఫ్రమ్ ద బ్రాంచ్ ఆ తీగకి అలాగే ఆ ఆకు రాలడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ విషయం అంతా విన్నటువంటి బెహర్మెన్ ఏం చేశాడు వాళ్ళ యొక్క వెల్ విషర్ ఈ అమ్మాయి ఎక్కడ చచ్చిపోద్దు అని చెప్పేసి ఆ ఆకులు రాలిపోతే ఆ ఎప్పుడైతే ఆ ద్రాక్ష తీగ యొక్క ఆకు ఆఖరి ఆకు రాలిపోయిందో అప్పుడు ఇతను ఆ చూసి వెంటనే ఒక లాంతరు ఒక పెయింట్ డబ్బా ఒక నిచ్చెన ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెయింట్ వేసేసాడు ఎలాంటి పెయింట్ వేసాడంటే నిజంగానే అతను అనుకున్నట్టుగా జీవితంలో అద్భుతమైన కళాఖండం సృష్టించాలనుకున్నాడు కదా 
ఎంత న్యాచురల్గా ఉందంటే అతను చేసినటువంటి ఆ పెయింట్ చేసిన లీఫ్ ఆకు నిజమైన ఆకులా ఉంది దాన్ని చూసే ఝాన్సీ బతికింది అనమాట ఇంకా ఆకు అక్కడే ఉందేమని చెప్పేసి అది రాలేదేమని చెప్పేసి అనుకుంది కానీ ఆ పని చేసినటువంటి బెహర్మెన్ను ముసలివాడు అవడం అంతేకాకుండా చలికి ఆ వాతావరణానికి పడకపోవడం ఆ వర్షంలో తడిచిపోవడం వల్ల అతను పాపం స్పృహ కోల్పోయి అక్కడే పడిపోతే తర్వాత ఎవరో చూసి తీసుకొచ్చి రూమ్లో అతని రూమ్లో పెట్టారు తీసుకొచ్చి దిగబెట్టారు తర్వాత అతన్ని హాస్పిటల్లో కూడా చేర్చారు అనమాట ఈ విషయాలు ఏవి కూడా సూకి ఝాన్సీకి తెలియదు పాపం వాళ్ళిద్దరి కోసం ఇతను త్యాగం చేశాడు అనమాట అన్ మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ వెదర్ అండ్ హీస్ ఓన్ సేఫ్టీ హీ డ్రీవ్ ద పిక్చర్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ లీఫ్ ఆన్ ద వాల్ ఆ విధంగా గోడ పైన ఆ యొక్క పిక్చర్ని వేశాడు ఎలా ఉందంటే ఆ పిక్చర్ ఇట్ వాజ్ అ డ్రాన్ విత్ సచ్ ఎ ప్రిసిజన్ అండ్ న్యాచురాలిటీ దట్ న్యాచురాలిటీ దట్ నైదర్ ఆఫ్ ద టూ గర్ల్స్ హ్యాడ్ ఎ స్ట్రా స్లైటెస్ట్ డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అసలు ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలకి కూడా ఎటువంటి డౌట్ రాలే అది నిజమైన ఆకే అనుకుంటున్నారు వాళ్ళు అది మాస్టర్ పీస్ అంటే అదనమాట ఇట్ బికేమ్ ఎమ్ హీజ్ మాస్టర్ పీస్ పాపం చనిపోయినప్పటికీ కూడా బెహర్మ్యాన్ తన యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకున్నాడు త్యాగం ద్వారా తన యొక్క లక్ష్యం ఏంటి మాస్టర్ పీస్ క్రియేట్ చేయడం ఒక అద్భుతమైన కళాఖండం సృష్టించడం ఇప్పుడు ఆకు నిజంగా నిజమైన ఆకులో ఉందన్నమాట అలాగే అతను తను ఎక్కువగా ప్రేమించి అభిమానించే అమ్మాయి యొక్క ప్రాణం కూడా కాపాడాడు ఇట్ ఈస్ సేవ్డ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఝాన్సీ ఇట్ ఈస్ ఎ మా ఝాన్సీ యొక్క లైఫ్ కూడా కాపాడాడు ఇట్ ఈస్ ఎ స్టోరీ ఆఫ్ హోప్ ఫ్రెండ్షిప్ సాక్రిఫైస్ అండ్ కంపాషన్ ఆ విధంగా ఈ యొక్క స్టోరీ ఏం తెలియజేస్తుందంటే కంపాషన్ దయ జాలి అలాగే త్యాగం సాక్రిఫైస్ అలాగే గుడ్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇలాంటివన్నీ కూడా తెలియజేస్తుంది అనమాట బెహర్మెన్ తన యొక్క లైఫ్ని ఆ అమ్మాయి యొక్క ప్రాణం కోసం ఆ యొక్క రాత్రిపూట పెయింట్ వేసి జ్వరానికలోని ఆ యొక్క పెయింట్ వేయడం వల్ల ఆయన చనిపోవడం జరిగినప్పటికీ కూడా ఆకు నిజమైన ఆకు అని చెప్పేసి ఝాన్సీ బ్రతికింది అనమాట సో స్టోరీ ఎండెడ్ లైక్ దిస్ ఆ విధంగా మనకి ఓహెన్ రీగర్ స్టోరీస్ చెప్తూ ఉంటారు ఐ థింక్ దట్ యూ మైట్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆ